மோடியின் அமெரிக்க பயணம் உண்மையில் எதனால் நடைபெற்றது ஏன் மோடி அழைக்கப்பட்டார் அங்கு பேச அனுமதிக்கப்பட்டார் என்பதற்கு பின்னால் இருக்கும் அரசியல் என்ன உண்மையில் மோடி பேசும் பொழுது எழுந்த கைதட்டல்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் காரணம் என்ன மோடியிடம் அமெரிக்கர்கள் ஆட்டோகிராஃப் பெற்றது உண்மையா மோடி பேசிய பேச்சில் மறைந்திருக்கும் பின்னணி என்ன என்பது பற்றித்தான் இன்றைய கோடாங்கி பிரதமர் மோடி அமெரிக்காவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் அரசு முறை அழைப்பின் பெயரில் புறப்பட்ட மோடி அங்கு இரண்டு முக்கியமான இடங்களில் பேசி இருக்கிறார் மோடி முதலாவதாக அமெரிக்காவின் அதிபர் ஜோ பைடனுடன் இணைந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார் அதற்கு பிறகு அமெரிக்காவினுடைய காங்கிரஸ் அவையில் அவர் உரையாற்றினார் இந்த இரண்டுக்கும் பின்னால் பல செய்திகள் ஒளிந்திருக்கின்றன பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபர் பைடனுடன் சேர்ந்து வழங்கிய அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவர் எதிர்கொண்ட கேள்விக்கு சொல்லப்பட்ட பதில் சரியானதா இல்லையா என்பதை நாம் இங்கே பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டி இருக்கிறது மோடியிடம் எழுப்பப்பட்ட அந்த கேள்விதான் இந்தியா முழுவதும் இப்போது எழுந்திருக்கும் கேள்வியும் நாடாளுமன்றத்தில் தொடர்ச்சியாக எதிர்கட்சிகள் எழுப்பிக்கொண்டே இருக்கும் கேள்வியாக அமைந்திருக்கிறது இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் விரோத செயல்கள் எல்லாம் அங்கு கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன முன்வைக்கப்பட்டது religious minorities and sought to silence its critics india ninda kaalamaga ulagin migapperiya jananayaga naadu endru kori varugirad aanal angu palveru manida urimai meeralgal nadaivettru kondirupadagavum mada sirvanmeyinarukku edarana odukumurai angu yevapettirupadagavum idanai vimarsippavargal ellam nasukkapaduvadagavum kutrachaatti elundu kondirukkirade idarkku neengal enna badhil solla pogireergal endru kelvi elupapattathu pradhamar modi உடனே தன் காதில் மாட்டப்பட்டிருந்த கருவியை கலட்டி எரிந்தார் ஏனென்றால் ஆங்கிலத்தில் கேட்கப்பட்ட அந்த கேள்வி இந்தியில் மொழிபெயர்த்து அவருக்கு அந்த கருவியின் மூலமாக சொல்லப்பட்டது அந்த கேள்வியை கூட பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் காதில் மாட்டி இருந்த அந்த ஆடியோ கருவியை கலற்றி எரிந்துவிட்டு படபட வென்று தண்ணீரை குடிக்கிறார் இதற்கு முன்பு கரண்ட் தாப்பருடன் நடந்த நேர்காணலில் தண்ணீர் குடித்த பிறகு மோடி பதில் சொல்லாமல் எழுந்து சென்று விட்டார் ஆனால் இப்போது பதில் சொல்ல வேண்டிய நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கப்பட்டதால் அவர் ஐயோ என்ன இப்படி சொல்றீங்க என்று அதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்தியா நீண்ட காலமாக ஜனநாயகத்தை பின்பற்றி வருகிறது இந்தியாவின் மூதாதையர்கள் இந்தியாவிற்கு அரசமைப்பு சட்டத்தின் பெயரால் நவீன ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தி வழங்கி இருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி இந்தியா ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கையுள்ள நாடு ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டாலே அங்கு ஒடுக்குமுறைக்கு இடமே கிடையாது நீங்கள் தானே சொல்கிறீர்கள் இந்தியா ஜனநாயக நாடு என்று ஜனநாயக நாடு என்று நீங்கள் இந்தியாவை குறிப்பிட்டால் அங்கு எப்படி ஒடுக்குமுறை நிகழ முடியும் என்று அந்த கேள்வியை அவ்வளவு துணிச்சலாக பிரதமர் மோடி எதிர்கொண்ட விதத்தை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி காரர்கள் சிலாகித்து பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்ட முக்கியமான இரண்டு விஷயங்களை நாம் அடிக்கோடிட்டு காட்ட வேண்டி இருக்கிறது காஸ்ட் கிரீடு அதாவது சாதி மதம் இனம் எந்த பாகுபாட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டு அவர்கள் வசிக்கும் இடங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு அவர்கள் மீது எந்த விதமான ஒடுக்குமுறையும் ஏவப்படவில்லை அனைவரும் சமத்துவத்துடன் நடத்தப்படுகிறார்கள் அதுதான் ஜனநாயகத்தின் பண்பு நாங்கள் ஜனநாயக நாடு அதனால் இந்த பண்புகளை நாங்கள் பின்பற்றித்தானே ஆக வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி அங்கு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதை தாண்டி பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்ட இன்னொரு விஷயம் and our ancestors have actually put words to this concept and that is in the form of our constitution pradhamar modi indiyavil arasamaippu chattathai angeekarithu eppodavathu pesi irukkarara endru thedikondirundavargalukkellam americavil sendru indiya arasamaippu chattathinbadi naangal nadaiverugrom endru kurippittirpadu 
அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் செங்கோலை நிறுவிவிட்டு அங்கே சென்று நாங்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி நடைபெறுகிறோம் என்று மோடி பேசுவது முன்னுக்கு பின் முரணான செய்கையாக இருக்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள் மோடி இந்த நிகழ்வை முடித்து கொண்டு அதற்கு பிறகு அமெரிக்காவினுடைய காங்கிரஸ் அவையில் உரையாற்றுவதற்காக சென்றார் அந்த காங்கிரஸ் அவையில் அவர் உரையாற்றிய பொழுது பதினைந்து முறை எழுந்து நின்று வாழ்த்தினார்களாம் எழுபத்து ஒன்பது முறை அவருக்கு கைதட்டல்கள் விழுந்ததாம் இந்த எண்ணிக்கையெல்லாம் பிஜேபிக்காரர்கள் நொடிவிடாமல் கண்ணையராமல் எண்ணி பட்டியலிட்டு வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் மோடிக்கு அங்கு விழுந்த கைதட்டல் எதற்காக விழுந்தது அல்லது மோடியிடம் அவர்கள் ஆட்டோகிராஃப் பெற்றது உண்மைதானா என்று நாம் தேடி பார்த்தால் அங்கு மோடி சொன்ன சில வார்த்தைகளுக்கு கைதட்டல்கள் விழுந்தன இதனை யாராலும் மறுக்க முடியாது காட்சியாகவும் கேள்வியாகவும் அதில் கைதட்டல்கள் பதிவாகி இருக்கின்றன எப்போதெல்லாம் கைதட்டப்பட்டது என்பதுதான் நாம் இங்கே குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் வணக்கம் சொன்னதற்கு கைதட்டி இருக்கிறார்கள் நாம் இரண்டு நாடுகளும் பெருமைக்குரிய நாடுகள் என்றவர் சொன்ன பொழுது கைதட்டல்கள் விழுந்தது இந்த பூமி மொத்தமும் சமத்துவம் நிலவ வேண்டும் என்றவர் சொன்ன போது கைதட்டல்கள் விழுந்தன அது மோடிக்கு விழுந்த கைதட்டல்களா அல்லது அந்த கருத்துக்கு விழுந்த கைதட்டல்களா என்பதையெல்லாம் தாண்டி அது மோடி அவர்களை கொம்பு சீவி விடுவதற்கான நிகழ்வு என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள் இதற்கு பின்னணியில் இந்த கூட்டம் எதனால் நடைபெற்றது என்பதை ஆராய வேண்டும் இந்த கூட்டத்தின் மிக முக்கியமான நோக்கம் இந்தோ பசிபிக் கடற்பகுதிகளில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது பற்றித்தான் சீனா இப்போது அமெரிக்காவை விட பலம் வாய்ந்த வல்லரசாக தன்னை முன்னிறுத்திக் கொள்ள தொடங்கியிருக்கிறது பல்வேறு நாடுகளுக்கு கடன் உதவி செய்வதன் மூலமாக அந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உள்ள அரசியலில் தலையிடத் தொடங்கி இருக்கிறது சீனா அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் இப்போது சில்க் ரூட் என்பதையும் மீண்டும் உருவாக்க தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அந்த சில்க் ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கெல்லாம் கடன் உதவி தந்து அந்த கடன் திருப்பி செலுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் அந்த நாட்டினுடைய அதிகாரத்தையும் கைப்பற்றி கொள்ளுதல் என்னும் நோக்கத்தோடு தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நாடுகளில் தங்களுடைய இராணுவ மையங்களை நிறுவிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு பாகிஸ்தானையும் ஸ்ரீலங்காவையும் சொல்லலாம் இரண்டு நாடுகளிலும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு கடனை கொடுத்து அவர்கள் திருப்பிச் செலுத்த முடியாத அளவிற்கு கடனை கொடுத்து அந்த நாடுகளில் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது தெற்காசிய நாடுகளில் சீனாவினுடைய ஆதிக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டிருப்பதை இப்போது எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அதனை எதிர்ப்பது எப்படி என்பதுதான் அமெரிக்காவுக்கு இப்போது இருக்கக்கூடிய சிக்கல் எப்போதும் வழமையான வல்லரசாக இருந்து கொண்டிருக்கும் அமெரிக்கா சீனாவின் இந்த ஆதிக்க திமிர்களுக்கு எதிராக செயல்பட முடியாத காரணத்தால் இந்தியாவை துணைக்கு அழைக்கிறது என்று சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார் இந்திய ஒன்றிய அரசினுடைய மேனாள் பாதுகாப்பு அறிவுரைஞர் சிவசங்கர் மேனன் இந்தியாவினுடைய மிக நுட்பமான அமைப்புகளில் ஒன்று நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அந்த நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலினுடைய அட்வைசராக செயல்பட்டவர் சிவசங்கர் மேனன் என்பவர் தி வயர் இதழுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்தியாவையும் அமெரிக்காவையும் பிணைக்கக்கூடிய பசை சீனாதான் என்பதை அவர் உடைத்து பேசியிருக்கிறார் சீனாவினுடைய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக இந்தியா என்னும் ஒரு மிகப்பெரிய சந்தையை தனக்கு சாதகமானதாக அமெரிக்கா பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைக்கிறது இதனை ஜோ பைடன் தன்னுடைய உரையில் மிகவும் வெளிப்படையாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் என்று இந்தியா சுயசார்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய மான் கி பாத் உரைகளில் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டு வந்ததை பொய் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஜோ பைடன் எப்படி என்று பலரும் ஆச்சரியப்படலாம் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அதாவது மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒன்பது ஆண்டுகளில் இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையிலான வர்த்தகம் இரண்டு மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த இரண்டு மடங்கு அதிகரிப்பில் இந்தியா எவ்வளவு பலனடைந்தது என்பதை நாம் எடுத்து பார்த்தால் இதில் அமெரிக்கா பலனடைந்தது தான் பொருளாதார ரீதியாக அதிகம் இப்போதும் கூட அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட இருநூறு போயிங் விமானங்களை இந்தியா வாங்கி இருக்கிறது அதாவது உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடாக தன்னை கூறிக்கொள்ளும் இந்தியாவில் ஆத்ம நிர்பர் இந்தியாவில் சுயேட்சையாக தன்னிச்சையாக விமானம் உருவாக்கும் தொழில்நுட்பம் சரியாக இல்லாத காரணத்தால் இருநூறு போயிங் விமானங்களை அமெரிக்காவிடமிருந்து விலைக்கு வாங்கி இருக்கிறது இந்தியா இதனையும் ஜோ பைடன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவை சேர்ந்த நிறுவனங்கள் இரண்டு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு அமெரிக்காவில் முதலீடு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதில் நூறு மில்லியன் டாலரை அங்கு முதலீடு செய்திருப்பது தமிழ்நாட்டிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்ட வேதாந்தா நிறுவனம் இந்த வேதாந்தா நிறுவனம் ஆப்டிக் ஃபைபரின் மூலமாக அங்கு முதலீடு செய்து 
அங்கு உற்பத்தி செய்து அதனை இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது பண பலன்களுக்காகவும் கொள்ளை லாபத்திற்காகவும் அமெரிக்காவின் நலனுக்காகவும் வேதாந்தா நிறுவனம் இந்தியாவில் செயல்படாமல் அமெரிக்காவில் இருந்து செயல்பட்டு இந்தியாவிற்கு அதனை ஏற்றுமதி செய்து அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது இதுதான் உண்மையில் ஆத்ம நிர்பரா என்று கேள்வி எழுகிறது இது ஆத்ம நிர்பர் அல்ல அமெரிக்க நிர்பர் என்று பலரும் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான பல்வேறு வர்த்தக புள்ளிகள் குறித்து ஜோ பைடன் மிகவும் வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார் இதில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இந்தியா நவ் இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது இந்தியா தான் உலகின் மிகப்பெரிய மக்கள் தொகையை கொண்ட நாடு என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவருக்கு தேவை இந்த மக்கள் இந்த மக்களின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் இந்த மக்களின் மூலமாக உருவாகி இருக்கக்கூடிய சந்தை அமெரிக்கா சீனாவுக்கு போட்டியாக இந்தியாவை ஒரு சந்தையாக வளர்த்துவிட பார்க்கிறதே தவிர இந்தியாவின் வளர்ச்சி என்பது அமெரிக்காவின் நோக்கம் அல்ல உலகின் எந்த நாடும் இன்னொரு நாட்டை வளர்த்துவிட வேண்டும் என்பதற்காக இயங்குவது கிடையாது தன்னிச்சையான பொருளாதார நலன்களுக்காகத்தான் அத்தனை நாடுகளும் திட்டங்களை தீட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இது இந்தியாவுக்கு என்ன பலனை கொண்டு வந்து சேர்க்கப் போகிறது என்பது பற்றி மோடியினுடைய உரைகளில் எந்த விதமான பதிலும் இல்லை மாறாக வழக்கமாக எப்போதும் செய்யப்படும் சில நடவடிக்கைகளை மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான கூட்டு இராணுவ பயிற்சி இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான தொழில்நுட்ப பகிர்வு இந்த தொழில்நுட்ப பகிர்வு என்பதில் இந்தியா எவ்வளவு பலனடைகிறது என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக இந்தியா அமெரிக்காவிடமிருந்து தொழில்நுட்ப உதவிகளை பெற்று வருகிறது ஆனால் அந்த தொழில்நுட்பங்களை தன்னிச்சையாக உருவாக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இந்தியாவில் இதுவரை உருவாகவே இல்லை என்றால் அந்த தொழில்நுட்ப பகிர்வு அறிவு பகிர்வை நிகழ்த்தி இருக்கிறதா என்பதை கேள்விக்கு உள்ளாக்குகிறது ஐஐடி போன்ற உயர்தர கல்வி நிறுவனங்களில் கூட இப்போது வரைக்கும் இது போன்ற தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஆய்வு செலவுகளும் செய்யப்படாமல் ஆய்வுகளும் செய்யப்படாமல் இருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது ஐஐடி கல் இப்போதும் கூட பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் தண்ணீரில் வண்டி ஓட்டுவது எப்படி வெறும் காற்றில் வண்டி ஓட்டுவது எப்படி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளை செய்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஆய்வுகளில் அமெரிக்காவிடமிருந்து கடன் பெற்று நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பங்களை தன்னிச்சையாக உருவாக்கலாம் என்கின்ற ஐடியா கூட இல்லையா என்பது அறிவுத்துறை நிபுணர்கள் எழுப்பும் கேள்வி இவ்வளவு கேள்விகளுக்கும் மத்தியில் தான் மோடியினுடைய உரை நிகழ்ந்திருக்கிறது இதில் மோடி அவர்களுடைய ஆதரவாளர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இதழ்களெல்லாம் மோடியை எப்படி பாராட்டி இருக்கின்றன தெரியுமா என்று பல முறை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் உண்மையில் மோடி அவர்களை அமெரிக்க ஊடகங்கள் பாராட்டி இருந்தால் அதனை பாராட்டு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் மோடியை பக்கம் பக்கமாக அவருடைய ஆர் எஸ் எஸ் சிந்தனைக்காக விமர்சித்து கற்றை எழுதி இருக்கின்றன அமெரிக்காவினுடைய முன்னணி ஊடகங்கள் தி நியூயார்க் டைம்ஸ் தி வாக்ஸ் உள்ளிட்ட அமெரிக்காவின் பிரபலமான ஊடகங்கள் மோடி அவர்களை கடுமையாக விமர்சித்து கற்றை எழுதி இருக்கிறார்கள் இது குறித்து பிஜேபி என்ன பதில் சொல்ல போகிறது என்று பார்த்தால் ஒபாமாவுக்கு எதிராக களமாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் உள்ளிட்டவர்கள் ஒபாமா உள்ளிட்ட எழுபத்தைந்து அமெரிக்காவினுடைய டெமோக்ராட்டிக் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் பிரதமர் மோடியின் வருகைக்கு எதிராக தங்களுடைய கருத்துக்களை பைடனுக்கு அனுப்பி இருக்கிறார்கள் இதனையும் நாம் இங்கே அடிக்கோடிட வேண்டியிருக்கிறது எந்த கட்சி தன்னை ஆதரித்து அழைக்கிறது என்று மோடி நினைத்து சென்றாரோ அந்த கட்சியின் எழுபத்தி ஐந்து காங்கிரஸ் மற்றும் செனட் உறுப்பினர்கள் மோடிக்கு எதிராக கடிதம் எழுதி இருக்கிறார்கள் என்பது மோடிக்கு நற்பெயரா அவப்பெயரா என்கின்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது என்று சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் ஒபாமா குறிப்பிட்ட சில கருத்துக்கள் இங்கு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன நான் இந்நேரம் அதிபராக இருந்திருந்தால் மோடியிடம் முதல் கேள்வி உங்கள் நாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான செயல்களை நிறுத்துவீர்களா இல்லையா என்கின்ற கேள்வியை தான் எழுப்பி இருப்பேன் அந்த கட்டாயத்தை அவருக்கு கொடுத்திருப்பேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் அது குறித்த கேள்விக்கு மோடி பதில் சொல்லவில்லை மாறாக ஆறு இஸ்லாமிய நாடுகளின் மீது படையெடுத்தவர் தானே நீங்கள் என்று ஒபாமாவுக்கு எதிர்வினை ஆற்றியிருக்கிறார் நிர்மலா சீதாராமன் இது பற்றி கருத்து தெரிவித்திருக்கக்கூடிய மூத்த பத்திரிகையாளர் ஆர் கே நம்முடைய பேரலை நேர்காணலிலேயே இதற்கு எதிர்வினையை பதிவு செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக அமெரிக்கா வேறு நாடுகளின் மீது தான் போர் தொடுத்தார்கள் அது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது அல்லதான் ஆனால் இந்திய அரசு இந்திய இராணுவத்தின் மூலமாக உள்நாட்டு மக்களின் மீதே ஒடுக்குமுறையை ஏவிக்கொண்டிருக்கிறதே இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீர்கள் என்கின்ற கேள்வியை எழுப்பி இருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ஆர் கே இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு படுபாதாளத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று 
வாட்ஸ் இதழ் அக்கு வேறு ஆணி வேறாக பிரித்து கட்டுரையை எழுதி இருக்கிறார்கள் ஆர் எஸ் எஸ் பின்புலத்தில் பிஜேபி எப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்தியா என்னும் ஜனநாயக குடியரசு கட்டமைப்பை அவர்கள் அங்குலம் அங்குலமாக எப்படி சிதைக்க திட்டமிடுகிறார்கள் என்பதை மிக விரிவாக அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இரண்டு முக்கியமான கூறுகளை அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் இரண்டு விஷயங்கள் பிஜேபியினுடைய செயல் திட்டத்தை நிறைவேற்ற விடாமல் தடுத்து வந்தன ஒன்று இந்தியா இருபத்தி ரெண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளையும் எழுநூற்று ஐந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட இனக்குழுக்களையும் ஆறு மிகப்பெரிய மத சிறுபான்மையினரையும் கொண்டிருக்கிறது இந்த சிக்கலான புள்ளி பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கிறது எல்லா இனக்குழுக்களையும் சமரசத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அவர்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையில் எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்திய அரசுக்கு நீண்ட காலமாக இருந்து வரும் அழுத்தம் இந்த அத்தனை இனக்குழுக்களின் முடிவுகளுக்கும் ஏற்றது போலத்தான் ஆட்சியும் நடைபெற வேண்டும் என்பது அனைவர் வைக்கும் கோரிக்கையும் கூட இது பிஜேபிக்கு எதிராக நின்று கொண்டிருந்தது இன்னொரு பக்கம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நீதித்துறை சுதந்திரமான அமைப்புகள் அதனை மேற்பார்வை செய்யும் அமைப்புகள் மற்றும் தன்னிச்சையான சுயேட்சையான சுதந்திரமான ஊடகங்கள் இவையெல்லாம் அரசாங்கத்தை எப்போதும் கேள்விகளாலும் பார்வையாலும் நோக்கி கொண்டே இருந்த காரணத்தால் வெளிப்படையான மோசடி கொள்கைகளை அமல்படுத்த முடியாத நிலை இருந்தது இந்த இரண்டையும் மிகச்சரியாக திட்டமிட்டு வீழ்த்தி இருக்கிறது மோடி அரசு என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான தொடர் பரப்புரையின் மூலமாக நாடு முழுவதும் சாமானிய இந்து மக்களும் கூட இஸ்லாமிய வெறுப்பை சுமந்து கொண்டு திரியும் இழிவான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு குஜராத் படுகொலை காரணமாக அமைகிறது அதற்கு முன்பு நடந்த பாபர் மசூதி இடிப்பு காரணமாக அமைகிறது தொடர்ந்து இந்தியாவில் இப்போது மக்கள் வேட்டையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் மூலமாக இந்துக்களாக ஒன்றுபடுங்கள் என்னும் கோஷத்தை அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மோடி வெளிப்படையாக பேச தொடங்கி இருக்கிறார் இதில் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை மறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களையும் மறக்கடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று ஜெஃபர்லே என்னும் அறிஞர் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுகிறார் த பிஜேபி ஹாஸ் யூஸ் த பவர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் டு கன்வின்ஸ் ஹிந்துஸ் தட் வாட் யுனைட்ஸ் தம் அகேன்ஸ்ட் முஸ்லிம்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் வாட் டிவைட்ஸ் தம் அமாங் ஈச் அதர் இந்துக்களை தங்களுக்குள்ளாகவே பிளவுபட்ட சமூகமாக வைத்துக் கொண்டு அவர்களுக்கு எதிராக இஸ்லாமியர்களை நிறுத்தி மிகப்பெரிய மோசடி அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்கள் இதனை தி வாக்ஸ் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய கற்றை மிக விரிவாக அலசுகிறது இதில் குறிப்பாக நான்கு முக்கிய புள்ளிகளை சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் சுதந்திரமான தேர்தல் நடத்தும் அமைப்பு சீர்குலைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதிபதிகள் விலைக்கு வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவின் சட்ட ஒழுங்கு அமைப்புகள் எதிர்கட்சிகளை சீண்டுவதற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன மேலும் சுயேட்சையான ஊடகங்கள் எல்லாம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன என்னும் நான்கு முக்கிய புள்ளிகளை குறிப்பிடுகிறார்கள் இதனுடைய விளைவுகளாக சில முக்கியமான விஷயங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் பிபிசி அலுவலகத்தில் ரெய்டு நடத்தப்படுவது சமூக வலைதளங்களில் அரசை விமர்சித்து எழுதுபவர்களின் பதிவுகளை நீக்குவது என்று ஒரு ஊடகத்தின் எல்லா அம்சங்களையும் சிதைத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அரசு இதற்கு மத்தியில் ராகுல் காந்தி நாடாளுமன்றத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார் உலகம் முழுவதும் மோசடி பேர்வழி என்று முத்திரை குத்தப்பட்டிருக்கும் அதானி அரசுக்கு மிக நெருக்கமான நண்பராக மாறி இருக்கிறார் என்பதையெல்லாம் வெளிப்படையாக சுட்டி காட்டி இருக்கிறது தி வாக்ஸ் இதழ் இந்தியாவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது ஜனநாயக ஆட்சி தானா என்பதை கேள்விக்குள்ளாகி இருக்கிறது என்று ஒபாமா உள்ளிட்டவர்கள் தொடர்ந்து கருத்துக்களை கூறி வரும் நிலையில் அமெரிக்காவின் முன்னணி ஊடகங்களான நியூயார்க் டைம்ஸ் தி வாக்ஸ் போன்ற இதழ்கள் எல்லாம் மோடி அரசின் மீதான விமர்சனங்களை பட்டை தீட்டு எழுதி கொண்டிருக்கும் வேளையில் தான் இந்தியாவை பார்த்தா பிரிவினைவாத நாடு என்று சொல்கிறீர்கள் நாங்கள் ஜனநாயகவாதிகள் என்று மோடி அங்கு பெருமிதம் பொங்க பேசி வந்திருக்கிறார் மோடி குறிப்பிட்ட சில முக்கியமான விஷயங்களை நாம் இங்கே சுட்டிக்காட்ட வேண்டி இருக்கிறது இதனை சுட்டிக்காட்டும் வேளையில் உங்களுக்கு வேறு சில கருத்துக்கள் மனதில் தோன்றினால் அதற்கு நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல மகாத்மா காந்தி மார்டின் லூதர் கிங் போன்ற மேதைகளுக்காக நாம் அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் என்று மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் அதே வேளையில் மகாத்மா காந்தி யாரால் எப்படி எதனால் கொல்லப்பட்டார் என்னும் தகவல்கள் எல்லாம் பாட புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவில் பெண்கள் தான் முன்னேற்றத்தை வழிநடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மோடி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் டெல்லியில் மல்யுத்த போட்டியில் ஈடுபடும் பெண்கள் தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட பாலியல் சுரண்டல் குறித்தும் பாலியல் வன்கொடுமை குறித்தும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது வரைக்கும் நீதி கிடைக்காம் இந்தியா இருபத்தி இரண்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளை கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழி வழக்குகளை கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் நாம் எல்லாம் இந்தியர்களாக ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம் என்று மோடி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் மணிப்பூரில் 
பழங்குடிகள் அவர்களுடைய மொழி இனம் மதம் பண்பாட்டு உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து வதைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அங்கு பெரும் தீ பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இதை பற்றி மோடி அவர்கள் அங்கு குறிப்பிடவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மோடி காங்கிரசில் பேசும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை குறிப்பிட்டார் As I have said directly and publicly that this is not an era of war. It is one of dialogue and diplomacy. And well, we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. Mr. Speaker, the dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. In the Indo-Pacific, there is a lot of power in the Indo-Pacific. இந்த காரிருளை நாம் விரட்ட வேண்டும் இந்த யுகம் அமைதிக்கான யுகம் இந்த யுகம் பேச்சுவார்த்தைக்கான யுகம் இந்த யுகத்தில் எந்த இரத்த கசிவும் ஏற்படக்கூடாது இந்த யுகத்தில் எந்த மனித வேதனையும் இருக்கவே கூடாது என்று மோடி இந்தியாவின் கொள்கையாக சில கருத்துக்களை முன்மொழிந்து அமெரிக்க காங்கிரசில் பேசி வந்திருக்கிறார் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் புரிந்து கொண்டுதான் பேசினீர்களா மோடி அவர்களே என்று எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் இப்போது கேள்வி எழுப்ப தொடங்கி இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து மோடி பேசிய பேச்சு டீகோட் செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அவர் பேசிய வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் பொருள் இருக்கிறதா அல்லது என்ன பொருளில் மோடி அதனை பேசினார் என்று சமூக வலைதளங்களில் பலரும் இதனை விமர்சித்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கைதட்டல் பெற்றார் மோடி மோடியிடம் ஆட்டோகிராப் பெற்றார்கள் என்று பிஜேபி காரர்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் உண்மையில் ஆட்டோகிராப் பெற்றார்களா இல்லையா என்கின்ற கேள்விக்கு பதிலை தேடினால் மோடி பேசிய பேச்சின் உரை நகல் அத்தனை உறுப்பினர்களுக்கும் அச்சிட்டு வழங்கப்படும் அந்த அச்சு நகலில் மோடி கையெழுத்து போடுவார் அந்த கையெழுத்து போடும் நிகழ்வை தான் ஆட்டோகிராப் என்று இங்கே குறிப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று இதற்கு முன்பு மன்மோகன் சிங்கிடம் அனைவரும் வரிசையாக நின்று கையெழுத்து வாங்கிய புகைப்படத்தையும் அதற்கு முன்பு நேருவிடம் அத்தனை பேரும் வரிசையாக நின்று கையெழுத்து வாங்கிய புகைப்படங்களையும் சமூக வலைதளங்களில் இப்போது காண முடிகிறது மோடியிடம் பெறப்பட்டது ஆட்டோகிராப் அல்ல நீங்கள் பேசிய உரைக்கு சாட்சி கொடுத்து விட்டு போங்கள் என்று பெறப்பட்ட ஒப்புதல் கையெழுத்து இதே அமெரிக்காவின் காங்கிரஸ் மற்றும் செனட் அவைகளில் மோடி அமெரிக்காவிற்குள் நுழையவே கூடாது என்று விசா மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதே மோடி இனப்படுகொலையை நிகழ்த்தினார் என்று கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது கடந்த மே மாதம் கூட இந்தியா கவலைக்குரிய நாடுகளின் பட்டியலில் இணைக்கப்பட்டது இத்தனைக்கும் சமரசம் செய்து கொள்வதற்காகத்தான் மோடி சென்றாரா என்கின்ற கேள்வி இப்போது எழத் தொடங்கி இருக்கிறது என்ன பதில் சொல்கிறார் மோடி பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்